Vamos de esta emisión, hoy es miércoles 11 de octubre, estado del huracán, teníamos el reporte hace un momento de Jalisco, eh, bueno, pues ha habido efectivamente, lamentablemente, personas que fallecieron, que fallecieron según el reporte que dio a conocer el gobernador de eh, Jalisco, el gobernador Alfaro, pero hay otros temas, hay otros temas en la agenda informativa, dice que ya está en tierra, hace aproximadamente una hora, aterrizó en el aeropuerto de Santa Lucía, la primera de las aeronaves, la que traía bajo su sumando al general Bojorques con 134 compatriotas que llegaron pues, muy contentos a este aeropuerto del Estado de México. Ahí vemos las imágenes del vuelo, del vuelo que llegó con la trayectoria que ayer nos narraba el general. Bienvenidos a su país después de un periodo de zozobra. Imagínense, te enteras, estás de turista o estás por propósitos familiares en un país y te dicen un grupo terrorista acaba de matar a 1.100 personas. Y lo hicieron en un concierto, lo hicieron en un kibutz y sembraron el terror. Y el otro país va a responder y a defenderse. Y tú estás ahí en medio, la tranquilidad que supone que te traigan a tu país no tiene, no tiene precio. Benjamín Netanyahu anunció el día de hoy que todos los hombres de Hamas, que todo integrante de Hamas se dé por hombre muerto. Eh, hoy formó gobierno de unidad nacional antes de pues, proceder con esta ofensiva en contra contra de la franja de Gaza. Le adelanto que el día de hoy tendremos la fortuna de platicar con Carlos Martínez Assad. Hace falta en momentos turbulentos referirnos a nuestros grandes profesores. Es un gran conocedor de la zona y vamos a pedirle que comparta con usted su lectura. Anthony Blinken viaja hacia Israel para coordinar la ayuda estadounidense que eh, efectivamente darán al gobierno de Israel. Le comento que eh, hoy eh, se presentó en, en, ante el Senado Luis María alcalde Xochitl Galvez indicó que pues muchos de los problemas en respuesta a la secretaria de gobernación se deben a la impunidad y al problema grave que tiene el país de procuración de justicia el presidente condecoró hoy con la presidencia bicentenario allá en Perote, allá en aquel lugar donde se fundó el Colegio Militar, una de las instituciones emblemáticas de este país, una, una institución que eh, de, de alguna manera re, refleja o plantea la voluntad de un país de existir, ¿no? crear su propio colegio militar, formar sus fuerzas armadas. Estamos viendo las imágenes en este caso de el, eh, del presidente condecorar al general Cienfuegos. El Banco de México puso en circulación la moneda de 20 pesos conmemorativa al Bicentenario del Heroico Colegio Militar. La UNAM ofreció una disculpa pública a familiares de Mariela Díaz Valverde por el tratamiento revictimizante que sufrió y la Suprema Corte emite un comunicado en el que dice que la extinción de los fideicomisos afecta a los trabajadores de el, del, del Poder Judicial respecto a la iniciativa de ley aprobada en la Comisión de Presupuesto. Bueno, pues ahí efectivamente y plantea las condiciones de trabajo de muchos de ellos. Usted sabe que hace algunos días dio a conocer la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, el tema de los salarios, de, los, de las pensiones de muchos de los trabajadores de la, del Poder Judicial de la Federación. Fíjese que dos, violencia política, una en Veracruz y otra en eh, Guanajuato, fue asesinado el regidor de Salvatierra, Alejandro Lanusa Hernández, y el día de hoy también apareció en eh, Veracruz, otro asesinato político, un integrante de Movimiento Ciudadano fue ultimado en una situación que ciertamente pues genera una enorme preocupación. Adán Augusto López, ¿se acuerda usted del exsecretario de Gobernación? Se reunió hoy con el presidente de la República en Palacio Nacional, estuvo poquito menos de una hora. Vamos a una breve pausa, regresamos en un instante. Platicaremos con Xochitl Alves, ya está aquí en el estudio. Antes voy contigo, Laura Brujés, tú estás en Santa Lucía y ya tienes una de las pasajeras que fue repatriada de Israel en el vuelo de la Fuerza Aérea. Adelante, Laura. Gracias, Leonardo. Te saludo con mucho gusto. El primer vuelo que venía de Israel aterrizó a las 7, 5 de la noche. Muchos abrazos, muchas lágrimas de quienes lograron salir eh, pues del territorio israelí. Pero me encuentro en estos momentos con una familia, la familia amiga que ellos estaban eh, allá para celebrar las fiestas de Israel. Y bueno, pues se toparon con esta noticia. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les fue en el vuelo? Gracias a Dios estamos bien, pero sí la pasamos los últimos días que estuvimos ahí, la pasamos súper, 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 súper mal. 
muy tensos, donde estábamos nosotros todavía no pasaba nada, pero estábamos oyendo lo que pasó en el sur, nosotros estábamos en el norte, hasta que vino la policía, se metió a la sinagoga y empezó a reclutar a todos los reservistas y nos dijeron a todos que no saliéramos, que cerráramos las puertas de la casa y de verdad estábamos muy temerosos, nada más salimos, yo salí una sola vez, fui a donar sangre y de, me regresé. Después de eso ya no salimos y me habló, o sea, ya hicimos una llamada y me dijeron que habían evacuado a 20 kilómetros de nosotros y que posiblemente nos iban a evacuar a nosotros también. Y nosotros estábamos muy temerosos porque no teníamos coches, se nos está acabando la renta de la casa, no tenemos a dónde estar y los boletos nos los cancelaron. Todas las aerolíneas comerciales dijeron que no vuelan a lugares de guerra y no sabíamos qué vamos a hacer. Entonces nos dijeron que nos vayamos ya de ahí y nos dijeron ahorita, pero era de noche y nos dio miedo salir de noche porque teníamos que pasar por teníamos que pasar por varios lugares que a lo mejor nos daba muchísimo temor. Entonces nos esperamos a la otra mañana para salir a las nueve de la mañana y va a pasar por nosotros el del servicio de, de automóvil y esa noche no pudimos dormir porque había unas luces blancas que nos despertaron. Y los ruidos, horrible. Sonó una alarma, no a nosotros exactamente, pero sonó muy cerca de donde nosotros estábamos y ahí cayó un misil. Y verdaderamente sí estábamos muy, 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 muy asustados y llegamos al aeropuerto y nos dijeron, ya viene el avión de México, no sabemos a qué horas, no sabemos nada, espérense acá y nos esperamos. O sea, nosotros ya llevamos como tres días que no nos cambiamos de ropa, estamos igualitos así, pero estamos muy agradecidos, yo estoy muy agradecida que hayan mandado un avión, tres aviones para recogernos y aparte de todos los aviones eran... Eh, Estaban resguardados. Yo pregunté por qué estamos yendo así, a lo mejor no podemos sobrevolar por donde hay guerra o qué. Me dijeron, no, lo que pasa es que vienen en un avión militar y eh, hay que eh, a, aterrizar en, en, o sea, en, lugares, en aeropuertos militares. Los, los pilotos, de verdad, increíble, estábamos a 24 mil pies de altura, el avión muy poquititas veces se movió, teníamos un doctor, una doctora adentro, nos dieron comida, nos dieron agua, la verdad es que estamos muy agradecidos bueno. con el país que, no, que, o sea, que nos los mandó y también con toda la gente que pidió por nosotros. Pues ahí está. Laura, pues muy, muy importante testimonio el que escuchamos y nos alegramos que estén ya en efectivamente Tierra Nacional y que estén tranquilas. Señora, muchas gracias por el enlace. Gracias, Leonardo. Eh, seguimos al pendiente. Gracias, Laura. Bueno, pues ahí tienen. Son de la negra. Antes estaban cantando el cielito lindo. Curiosas formas tenemos de celebrar los mexicanos. En este caso, la tranquilidad que les da salir de esa zona de zozobra. Está en el estudio Xochitl Galvez. Senadora, bienvenida. Doctor, te la debía. Eh, estoy feliz de que estés aquí. Cuéntame, ¿este libro te satisface? ¿Ese libro te refleja? Fíjate que en una buena parte eh, no es un libro que yo haya dado la entrevista, levantaron la información, hay un libro que se está haciendo, que me están entrevistando y sobre todo que rescata toda mi trayectoria en la administración pública. Yeah. Pero, o sí. sea, pero esta es una biografía no autorizada o autorizada? Pues, no autorizada, pero pues, está ni bien hecha. Ni una cosa ni la otra. Se está bien hecha. Pero no, no, no desmientes nada, ¿no? Todavía no lo acabo de leer, no he tenido tiempo, pero nada que no haya pasado, creo. Pa pa parece increíble que después de lo que ocurrió en Israel, estamos escuchando el testimonio de esta mujer agradecida por la Fuerza Aérea, que fueron por ella, que el gobierno mexicano no haya condenado un atentado terrorista de esa magnitud, senadora. Me parece increíble, doctor Curcio, porque de lo que estamos hablando no es un tema de disputa territorial de dos países, estamos hablando de un acto terrorista, de un grupo jamás que inclusive pues también dentro del de pueblo palestino pues tiene sus problemas con la autoridad. Digo, obviamente la autoridad no va a salir a desmentir, pero aquí le está generando daño a ambos pueblos, al pueblo palestino y al pueblo de Israel. ¿Por qué? Pues porque lo que están viviendo, pues por un lado, eh, haber matado de la manera que mataron a niños, a mujeres, a personas indefensas. Es Jóvenes una, que estaban en una eh, festival fiesta. musical. Es una brutalidad que tenemos que condenar, trátese de quien se trate. Y luego, pues, Israel seguramente entrará 
a la franja de Gaza, eh, pues, a, él bajo defensa, y entonces el pueblo palestino va a sufrir. Que son entonces, do, dos momentos diferentes. Yo recordaba en el 2001, todo el mundo se solidarizó con Estados Unidos por el atentado en Nueva York. Quizá nosotros no del todo, igual que ahora, pero eh, después ven, vino la represalia norteamericana que no fue aprobada. Pero son dos temas diferentes, Oche. Son dos temas diferentes. También Fox se tardó. Mm. Después fue a Nueva York, pero pues ya las cosas se hacen en el momento. Y lo que me extraña es que la... Eh, canciller haya bajado su tweet porque el tweet era muy positivo condenaba el ataque terrorista reconocía la legítima defensa de Israel o sea porque eso es derecho internacional y pues se ve que, que, que mal que a tu canciller la desdigas cuando es una mujer con la preparación que tiene y yo presenté un punto de acuerdo ayer en el Senado para que el gobierno mexicano deje de esa postura tibia y condene los ataques terroristas. Yo no estoy pidiendo que se ponga a favor de uno u otro pueblo, sino que condene el terrorismo, porque pues, el terrorismo debe ser condenado en cualquier parte del mundo, trátese de quien se trate. Y luego el presidente jugando un poco a que pues él, la no intervención, pero cuando se trata de pero Perú... Cada, este... no, no, cada vez es peor, ¿no? Además digo que tiene que ver la no injerencia o la no intervención cuando acaban de matar a mil personas, ¿no? Pues eso no hay manera. Es, es, de... No hay manera. Entonces, a mí sí me parece, yo desde aquí aprovecho para mandarle un abrazo a todo el pueblo judío de México e internacional, al pueblo de Israel y también hay, hay al dos, pueblo... Hay dos mexicanos eh, rehenes de Hamas. Pero... Dos, dos compatriotas. Dos lo, mexicanos. Lo cual ya implica pues una injerencia, una intervención directa del Estado. Y tendríamos ¿no? que condenarlos, que por cierto... Ojalá sepamos sus nombres, porque creo que sí necesitamos empezar a mencionarlos por su y, y nombre. Lana y, y ¿Cómo se llama el joven? Orión, ¿no? Creo que se llama. Sí, porque... Ahí están los dos, rehenes de jamás. Para hacerlo visible, y en este punto de acuerdo también le pido al gobierno pues que actúe para rescatar a estos dos mexicanos que están en manos eh, pues de este grupo terrorista jamás. Y, y la verdad es que... Pues a nadie le gusta el conflicto, pues nadie celebra la guerra, pero en este caso eh, lo que pasó el fin de semana de verdad Uy, es y, inaceptable. Y si no le gusta que vayan y se lo digan a jamás, ¿no? Es muy mala idea que ande matando miles de personas y, o generando este, esta situación. Dime una cosa, estás en plena reformulación de tu estrategia y te pregunto de entrada, ¿tú eres de las que niega la realidad? Vi la encuesta que publicó Jorge Buendía y te pregunto, ¿hay que negar esos números o hay que enfrentarlos? Oche. A ver... Eh, la verdad de las cosas es que yo tengo números internos y no estamos a esos niveles, no estamos a esos niveles. ¿Cómo están? Cuéntame. Eh, mira, las encuestas confiables estamos entre 10 y 14 puntos. Mm. Eh, esa es la realidad. Eh, no, no niego la realidad de que estamos abajo. Eh, Claudia tiene cinco años en campaña le ha metido cientos de millones de pesos en espectaculares, en barbas. No, y to, eh, todo el Estado eh, la está apoyando. Eh, eh, Pero eh, ayúdame a entender una cosa. Yo tengo aquí esta de Moreno, de Alejandro Moreno, de agosto. Tú estabas en 36, Claudia en 48. O sea, ¿qué ha pasado de agosto a octubre? No, así seguimos. ¿Así? Así. Eh, eh, yo he crecido un poco, Claudia ha crecido un poco. Y es... en, en esta reforma estabas... 44, 27, pero nunca 50, 20, no, como planteaste. Pero a ver, hay otra que estaba yo 50 abajo. Mm. En esa ya estoy 30. ¿En, en cuál? Eh, el, 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 hubo una de 50 que también salieron a celebrar. 50 puntos abajo. Entonces, en otra en 30, esta semana en la que presentó Ciro, estoy en 10. ¿En Massive eh, Color? Eh, eh, bueno. No, en la de México Elige, ah, México Elige, que fue la más precisa en el Estado de México. Mm. ¿Qué te quiero decir que va a pasar? Ellos bueno, tratan... También ellos dijeron que iba a ganar Marcelo Ebrard la interna de, de Morena, ¿no? No, ellos no. México elige, ¿no? No. Que iba adelante. De, al final le dio bueno, a Claudia no. la, 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 la delantera, como por uh, buenos puntos. Mm. En el Estado de México fueron los más precisos, o de los más precisos. En el Estado de México ellos estuvieron con la retórica de que iban 20, 30 puntos arriba, todo el tiempo, todo el tiempo. Y quedó en ocho, en ocho puntos. Entonces, lo único que yo quiero decir es, 
el 50% de la gente no me conoce. Ya. Eh, aquí eh. está, efectivamente, y está el balance de opiniones. Ayer platicábamos con Guillermo Valdés y le preguntaba, que la ha seguido la serie estadística, si como arrancan los candidatos terminan las elecciones, y me dijo que no. Pero sí es muy importante tener en cuenta desde el 2000 hasta el 2023 en que estamos, de dónde se arranca y hacia dónde se puede llegar. A ver, yo, yo arranqué en seis puntos en Hidalgo y mm. acabé en 42. Mm. Con una campaña. <risa> o, sea, o sea, la campaña es definitiva. La ¿no? campaña cuenta, porque yo voy a tener cientos de miles de spots a partir del 20 de noviembre. Mm. Y entonces la gente me va a conocer en el país. ¿Qué, ¿Qué estás leyendo para inspirarte? Por ejemplo, yo decía, lo que le puede ocurrir a Xochitl Galvez es lo mismo que le ocurrió a Josefina Vázquez Mota en algún momento. Es decir, que los propios elementos de su campaña dinamiten la posibilidad mm. de que ella siga avanzando. Bueno, justamente por eso nos sentamos un poco a pensar. Mm. ¿Qué, yo, ¿En qué estás pensando? A ver, Cuéntanos. En estos cuatro meses yo no tenía previsto estar aquí. No, no, me acuerdo que me decías que estabas encantada con la suerte. Bueno, decía. el 12 de octubre estaba tocando, el 12 de junio estaba tocando a la puerta de Palacio Nacional. Mm. El 27 de junio me inscribí al proceso interno y el 4 de julio me dieron, o, o, el 27 anuncié, el 4 de julio me registré. Mm. A partir de ahí empecé a recorrer al país a una velocidad impresionante. Conseguí un millón de firmas, que por cierto ahí están, y si este millón de personas que ahora estoy contactando se activan, pues se pueden convertir en un montón de ciudadanos haciendo una campaña importante para este proyecto. Uh -huh. Los partidos políticos tienen que ir por sus bases. El PRI mal, que bien tiene 20 puntos, el PAN tiene 21. Pero tal 42 en el balance bueno, negativos. a ver... O sea, es más un lastre. Pero tienen un 21 activo, ¿no? puntos. Pero, pero hay un 21 puntos que los quieren, porque eso sacamos en el 21. Uh -huh. en, el, en, el, en el 21, el PRI sacó 19 y el PRD 3. Ellos nos dan <coughs> 42 puntos. Yo necesito ir con los ciudadanos, con todos esos que se movilizaron, que en mi caso son un millón, más un millón y medio de partidos, juntamos dos millones y medio de firmas. Pero no son las cuentas de la lechera esa, porque el PRI era, pesaba 20, en el 21 eso, pero ya perdió el Estado de México. Pero el Estado de México, la gente no salió a votar. Hubo menos del 50% de participación. O sea, tenemos que hacer una campaña que emocione. Yeah. Y en ese sentido, esa campaña se va a hacer. Yeah. Y, y entonces, todo indicaba que el 5 de noviembre iba a arrancar la campaña. Uh -huh. Yo esta semana tendría que estar grabando spots para entregárselos al INE. Entonces, hace 15 días dijimos a chambear. ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Cómo vamos a salir? ¿Qué vamos a decir? Hicimos datos, levantamos encuestas, qué están pensando los mexicanos, en dónde me conocen, dónde no me conocen, dónde me deben de conocer, dónde tenemos que fortalecer. Este fin de semana estuvimos ya con el equipo en una encerrona de planeación estratégica. ¿Quién eh, es tu equipo más cercano, Xochitl? Mira, hay varios personajes, este, por ejemplo, está a, a, los partidos pusieron personajes de ellos, los cuales a mí me, me da gusto, está Carolina Vigiano, uh -huh. eh, Margarita Martínez Fischer, del PAN, está Ángel Ávila, del PRD, está Armando Tejeda, del PAN. ¿Y esos y, ayudan, estorban no, o ayuda, ni una cosa? saben ni... lo suyo, uh -huh. ellos saben lo suyo. Estamos. Pero, se, se dan cuenta, por ejemplo, que decía el PRI trae menos 42, el PAN trae menos 25, y tú dices, vaya, ese es el que está mejor. ¿eh? Bueno, eh, lo que también tenemos que decirle a la gente, pues es que Morena está hecho de PAN, de PRI, de PRD, y no porque se van a Morena, eh, Manuel Bartlett, pues ya es impoluto y ya está bautizado, y entonces ya no. O sea, Pero hay, hay muchos <coughs> compatriotas que lo creen. ¿Cómo sacarlos? Morena trae más 57 positivos, tú dices. Bueno. A pesar de que gobierna todo el país, sé que la gente está muy contenta, a lo mejor, Sochet. Bueno, pues ese es mi reto. Mm. Ese es mi reto. ¿Cómo vas a cambiar el estado de ánimo de toda esa gente? Y te lo pongo también con el, digamos, la división Panzer que se está lanzando contra ti. Todo el estado, ¿no? El presidente hace campaña contra ti, gobernadores, tienes todo el aparato funcionando en tu contra. Te pregunto, ¿hay condiciones para competir así? Soy como Rocky 4, ¿te acuerdas de la película? Rocky Cuatro, el boxeador. Sí. Eh, me descolocaste, ¿no? Hace mucho que no la veo. Pero tú quieres que es que Yo, la Rocky pelea con el ruso? Contra, contra el ruso, contra el dragón. Dragon, ese, es, ese es Morena, el dragón. Y entonces le pegan, le pegan, le pegan. Y él nunca se vence. 
Fíjate, esa, y la esa. acaba ganando. Mm. Oye, <coughs> eh, pero habría cosas que pedir para hacer un poquito más equitativo el asunto. O sea, presidente a trancas y barrancas ya quitó su, su postdata esta, y, pero pues lo sigue uno viendo muy activo. Pero te pregunto partes institucionales mm. fundamentales en la competencia. ¿Se puede ir a competir sin una fiscalía de delitos electorales medianamente creíble, Xochitl? Va a estar muy duro. Mm. Pero también eso... Los ciudadanos, eh, acuérdate que cuando te pegan tanto, la gente se solidariza contigo. Mm. Eso también tiene un efecto distinto. Eh, en mi caso, es claro que mi casa no era ilegal. Es claro que no lo era. Si hasta la casa te hicieron quitar. ¿no? <ríe> no, es, es, es claro que hay toda una campaña y aquí estoy, aquí lo, sigo. Lo que más les duele es tu identidad, ¿no? Lo que más les duele les digo, es eso. Bueno, y a ustedes ahora resulta que los que hacen alarde de que el clasismo y el racismo son ellos, están molestos. Tan, son, son ellos, ¿no? Pero no los acusas ante la... Ante la COPRED. Porque, Esa, porque... Ya la quitaron, ¿no? Pero... <risa> ahí, ahí, ahí sigue una persona en la COPRED. Mira, vamos a hacer una gran campaña. Mm. El país no está bien. El país no está bien. La gente lo sabe. La gente, pues, si le preguntas si está contenta con el presidente, va a decir que sí porque le da su dinero, es cierto, eso lo reconozco. Eh, el tema en el fondo Dice es... Dice que la economía no está mal, que pues 160 mil muertos, pues hay que... Mm. O sea, nos vamos acostumbrados también a que muchas cosas negativas ocurran en nuestro país. Vamos, hasta Hugo lópez Gatel es ahora candidato. No, no parece que eso sea transitable con la tragedia que vivimos eh, con el COVID, Xochitl. Pues mira, no tienen vergüenza, uh -huh. son unos cínicos. Yeah. O sea, le llaman hermanos a los migrantes y hoy mataron a dos, ¿no? Dos guatemaltecos. Uh -huh. Y parece que fueron cuatro integrantes del ejército. Tú no le puedes llamar hermano al migrante cuando lo estás matando, cuando lo discriminas, cuando lo maltratas. Eh, a mí no se me va a perder el ánimo. Tengo una estrategia y va a ser una estrategia exitosa. Yeah. Y me... esa estrategia la vamos a implementar. Y Claudia es Claudia, mm. no es AMLO y ella cara a cara conmigo, pues vamos a ver quién tiene más propuestas y vamos a ver, de entrada no tuvo el valor de poner un tuit de solidaridad con el pueblo de Israel, porque ella no se manda sola mm. entonces los mexicanos van a tener que decidir si quieren a una mujer que la mandan o una mujer que tiene ideas propias, que se entrona, que es valiente que le entiende a cómo resolver los problemas, que no va a decir que va a seguir con la misma estrategia de seguridad. Claudia va a seguir con la misma estrategia de seguridad. Oye, que esa en las encuestas está reprobada. Bueno, por eso. Entonces, cuando la gente le explique que los abrazos han sido para los ciudadanos, para los delincuentes y los balazos para los ciudadanos, pues la gente, por muy contenta que esté, se da cuenta de lo que está viviendo en la inseguridad. La gente, por muy contenta que esté, sabe que cuando va al Seguro Social no hay medicamentos y no le dan cirugías. La gente, por muy contenta que esté, sabe que en sus pueblos la gente se murió porque no tuvieron un tanque de oxígeno. Entonces... Eh, ellos lo que tratan es de bajarme el ánimo, yeah. de incidir en la opinión pública, de que toda la prensa empiece a decir que esto va del carajo. Y ya se no, acabó. no estamos en campaña, no ha empezado. Pero Por ellos Dios. ya empezaron. Bueno, pues sí, o sea, porque tienen los megamillones. No, to, todo Yo, el gobierno está en modo por eso, campaña. Por ¿no? eso, porque, por, porque se roban la lana, mm. porque son unos bandidos, porque Dos Bocas iba a costar 8 mil millones de dólares y ahora va en 18 mil 800 millones de dólares y parece que van otros 8 mil. Yeah. ¿no? Por, por eso decía que no entiendo por qué no piden por lo menos un fiscal de delitos electorales que oiga que alguien diga si hay o no delitos electorales. Me decías de, los de las personas de los partidos que están en tu campaña. Gente cercana a ti, ¿quién es, Ochen? Arne. Arne Ausden Rutenhag. Sí. Carmen. Que el otro día me lo encontré y me dio muchísimo gusto <risa> verlo. Es un tipazo, mm. es un hombre muy, muy brillante. Muy polémico, pero, pero sí. Pero muy brillante. Lo muy... vino hoy contigo para saludarlo. Hoy lo vi, hoy lo vi hace, hace Arne, rato. Carmen, ¿qué él más? Es, él estamos haciendo todos los procesos. Estoy invitando a varios ciudadanos. Ahora, de los personajes que a mí me parecen totalmente... Eh, buenos personajes Margarita Zavala, por ejemplo Me dijo que estaba, ¿no? Es Josefina Vázquez Josefina Mota. está conmigo ¿Pero qué van a hacer Josefina y Margarita? Mar Ma Josefina va a hacer campaña sin candidata mm. Va a ir cuando yo no pueda ir a muchos eventos que a veces no puedo ir Con Margarita estamos trabajando el tema ciudadano 
eh, esta fuerza ciudadana. Eh, Ildefonso Guajardo, espléndido. Estamos trabajando en el tema internacional. internacional sí. eh, Enrique de la Madrid se está integrando a todo el tema del plan de gobierno, retomando buena parte de lo Congurría. de Congurría y los foros a, 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 en, en los eh, estados, que vamos a trabajar muy duro. Y estamos integrando todos los días a nuevos personajes eh, que van a venir a fortalecer la campaña. O sea, lo que quiero que entiendan es que yo tengo cuatro meses en esto. Ya. O sea, no tengo dos años como Claudia y no tengo todo el dinero yo, público. Yo, yo lo de... entiendo perfectamente. Lo veo, veo un cambio de agosto a octubre, ¿no? Pero, y ahora pero, me lo estás explicando. Va a ver, va, va, va a empezar, voy a tener más de un millón de spots que algún efecto van a tener en la opinión pública y, y voy a presentar soluciones para el país porque además de los programas sociales que me parece que son relevantes, yo sí creo que la gente quiere que sus hijos tengan un empleo. ¿Cril qué va a hacer? Krill está coordinando la campaña. O sea, el número dos de la campaña es... Es Krill, O sea, sí. Xochitl Galvez y después Santiago Krill. Y luego están, pues, obviamente, todos los presidentes de los partidos. Y va a ser una campaña muy alegre. Mm. La señora de enfrente no es nada alegre. O sea, <risa> <risa> ella duerme a su público. Mm. Este Y mientras ella se anuncia en Nueva York, en Broadway, yo me voy no, a los si campos está, de fresas. Está, está baratísimo <risa> anunciarse ahí en... Bueno, está bien, pero, yo me, voy a los, pero yo me voy al... al, al, al a los campos de fresa hablar con las migrantes y con las mujeres indocumentadas para conocer todo su sufrimiento. O sea, somos mujeres distintas. Yo no tengo un hombre que sea mi jefe de campaña con toda la lana del mundo. Y los mexicanos tendrán que decidir si quieren volver a vivir esas elecciones de Estado que vivimos en el pasado. Fíjate que yo desde los 80 no había visto, finales de los 80, una elección en el que, la que el gobierno se implicara tanto, y además se parece mucho, ¿no? En aquella época, Bartlett acuñó aquello del fraude patriótico, es sí. decir, no podemos permitir que estos señores sí. vuelvan o regresen, que es un poco el uh -huh. discurso que hoy tiene el presidente. Pero sí, sí veo un hueso duro de roer. Te pregunto, ¿deben ser cinco mujeres las que compitan por los estados? ¿Y cuatro varones o cuatro varones y cinco mujeres? Tú eres la coordinadora del Frente. Pues mira, hemos peleado mucho por estar aquí, pero también me parece que tenemos que buscar la competitividad en todos sentidos. Eh, cuatro o cinco de un lado, pues es positivo si la candidata a la presidencia es mujer. Sería cinco y cinco, ¿no? no. Estaríamos hablando, si son seis mujeres competitivas o siete que son las que pueden ganar, pues hay que mandar siete mujeres. Porque dicen que es tiempo de mujeres, ¿no? No, es tiempo de mujeres, pero también tienen que tener rentabilidad electoral y también tienen que ser competitivas. Yo veo un fenómeno, mira, apenas estamos llegando a las gubernaturas, apenas estamos llegando a las senadurías, a las diputaciones, es la primera vez que hay paridad. Entonces, cada vez va a haber más mujeres, porque hay más alcaldesas, hay más diputadas, y esto es un tema de tiempo. Entonces, ahora nosotros en Guanajuato vamos con mujer, porque obviamente había dos, tres mujeres súper competitivas en Guanajuato. Necesitamos que en cada estado haya dos o tres mujeres. Por ejemplo, en la capital, ¿prefieres eh, mujer? Pues hay, hay dos mujeres competitivas. Sí, sí, hay dos, ¿no? Ah, está, ¿tú qué está, está, está Kenia, está Lía. ¿Y Kenia pasó a la final. Está Lía y está Tawada. No, o sea, tabuada, pues, no es mujer, ¿no? No, por eso, pero está tabuada, son uh -huh. los tres que están, pero hay dos mujeres, imagínate, uh -huh. está bien que vaya quien tenga el mayor nivel de competitividad aquí en la ciudad. Y, y así en el resto de los, pero digamos, ese tema, como el, el liderazgo político que se da de tu condición de coordinadora del frente, tú llevas una, digamos, o tienes opinión, tienes voz en ese tema, o ese asunto lo están viendo los partidos. Yo les estoy pidiendo que busquemos competitividad, porque lo que buscamos es ganar. O sea, ah. al final el, la lista te la pasan a ti. Al final... ¿Y los métodos, todo eso los apruebas tú? No, no los estoy aprobando yo porque yo estoy metida en la campaña, pero sí opino, o sea, y aquí en la ciudad sé que va a haber un método que me llama mucho la atención porque está bien que los veamos en escena. Muy parecido al que usaron ustedes, Exacto. que fue muy útil. A ver, ¿no? si no se hubiera hecho ese método, yo no estaría aquí. Uh -huh. Entonces puede haber una sorpresa ¿Y en no la ciudad. ¿Y extrañas el acompañamiento de Beatriz Paredes, de Enrique, todos aquellos que le dieron bastante brillo al proceso? Ya estamos en el acompañamiento. ¿Beatriz o sea, también? Beatriz también está conmigo. Vamos a tener una reunión la semana que entra. Me va a entregar todas sus propuestas que ella quiere que implemente en este Frente Amplio por México. O sea, yo lo que quiero decir es, están con una mujer que hace cosas distintas. Ya. Yeah. Yo hago planeación, análisis, Ingeniera procesos, 
Porque tú no puedes ir a lo güey a una campaña ciegas. Me, me imagino que no. Pues, estamos hablando de una campaña presidencial. ¿Qué querían? Que saliera y me siguiera y con qué mensaje, no, con sí. qué. No, pues es que sí necesitamos planearlo, planear, todo. pensar y ya en el momento de la campaña, en la precampaña, que yo tenga spots en la tele, pues ahí me van a ver. Bueno, pues y la gente te vio de mil maneras. Oye, nos queda menos de un minuto. El tema de la UNAM, tú ya te presentaste. Asunto cerrado. A ver, pude acreditar que la información me pertenece una buena parte, porque soy como la creadora del concepto en México. Uh -huh. Me presenté muy bien y yo creo que la UNAM va a resolver en los próximos días y me encanta que lo haga. Muy bien. Sochi es un placer. Nomás aclaro que yo no hice tesis, yo me titulé sí, por sí. experiencia profesional. Entonces, ¿estás esperando todavía el, el último? Sí, y va a ser positivo, porque me fue muy bien. Te agradezco mucho que hayas venido <risa> esta noche. La senadora Xochitl Galvez, para fortuna nuestra, hoy conversando con usted. Pausa, volvemos. Información, como lo ha adelantado, el autor de La Casa de las Once Puertas, un libro espléndido que recuerda efectivamente cómo familias que salieron de la violencia, esta en los últimos tiempos del Imperio Otomano, llegaron a México y se enfrentaron a otra realidad. Un hombre que nos ha hecho a ver desde la sociología y desde la literatura, también en Medio Oriente, el mundo árabe, eh, Carlos Martín Asad, es usted lo sabe, historiador e investigador emérito de nuestra, de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Oye, un pues, gusto estar contigo. Pues un enorme interés de escucharte. Yo creo que hay momentos de confusión, de dolor, de furia, y es muy relevante, por supuesto, escuchar a, las gran, a los grandes pensadores, a las grandes plumas. Es tu caso, Carlos, la forma en que jamás lanza este ataque sobre Israel, la forma en que Israel instrumentaliza el gobierno de, de en este caso, de Netanyahu, el asunto, para lanzar una represalia. Ya dijo que todo hombre de jamás se debe por muerto, porque la represalia será inolvidable para varias generaciones. En fin, tu lectura sobre lo que está ocurriendo, mi querido doctor. Bueno, hay, hay varias lecturas. Eh, creo que nunca el tiempo es suficiente para, para profundizar todo lo que se requiere para, para entender lo que está sucediendo ahora en en esa región del mundo que como tú has dicho pues ha sido un foco de atención permanente en mis, en mis trabajos más recientes y eh, pues sí, lo primero que te puedo decir es que en efecto resultó una, una enorme sorpresa este asalto de jamás de, de esta manera tan, tan, tan brutal por, por decirlo menos eh, que, que fue completamente inesperada nadie Tú sabes bien, los sistemas de vigilancia de Israel, etcétera, no funcionaron en esta ocasión. Y pues las consecuencias, que creo que es lo, lo, lo importante ahora, hablar más de los efectos de todo esto, mirar más hacia el futuro, cómo puede, cómo puede, eh, cómo puede salirse adelante con una, después de un de un evento de, de esta magnitud. Ya. Pero te, te detengo un momentito antes de hablar del futuro. Me, me sorprende que jamás, y en este caso Netanyahu, los puso en la misma trayectoria. Dice, bueno, pues estamos hablando de un grupo que ya es primo hermano de Isis. Hace unos días leí el texto de Manuel Carrer, que me impresionó mucho, el B13, creo que es tu amigo, ¿no? Carrer, de los escritores franceses. ¿Cómo se va inoculando este odio? Y esta forma profundamente pues eh, agresiva, ¿no? De actuar un terrorismo implacable en vez de convertirse en un movimiento que reivindicara una parte política y una parte de un ataque legítimo en contra de un Estado, Carlos. O sea, ¿se va convirtiendo bueno, jamás en algo tan desechable como el Estado Islámico? ¿O bueno, se ha convertido? Eh, sí, realmente, realmente hay muchos elementos que permiten suponer que en esta, en esta acción hubo una, una influencia de, 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 de ISIS, cuando menos de las prácticas, eh, eh, y la posibilidad de que muy probablemente estuviera alguno de los, de los personajes de ISIS involucrado en la preparación de este asalto. Pero creo que sobre todo lo que, lo que, debe, lo que debe tenerse en cuenta es eh, por qué falló la, la seguridad de Israel, por qué porque se repite un poco lo que sucedió hace 50 años con la guerra de Yom Kippur, precisamente en el, eh, en el, el 7 de octubre de, 
de 1973. En que se parece mucho en términos de... Había advertencias de que había, podría haber problemas más serios, etcétera, y el gobierno eh, no atendió todas las, todas las llamadas de, de atención que tuvo. Y, eh, y bueno, las, las consecuencias es que, en efecto, el, el grupo Hamas eh, se mostró una capacidad organizativa que no que no se no se preveía por por ningún por ningún motivo por ningún lado y, eh, y bueno las consecuencias ahora están ahí un enfrentamiento verdaderamente brutal que desconcierta a todo mundo pero que finalmente ahora ya con el con el reacomodo que se está dando a partir de, de los hechos se están viendo también las las responsabilidades, responsabilidades de un gobierno como el de Benjamín Netanyahu, que eh, no había atendido muchas de estas llamadas de atención y que además el señor estaba preocupado por otras, por otras razones, en, en otras cuestiones, y desatendió este frente que, que se sabía de entrada que era, era eh, si no, no, no vulnerable, pero sí un foco de atención que no podía que no podía descuidar. Su información mira, fragmentaria este... dice que incluso la inteligencia egipcia le advirtió el asunto. Yo, yo no sé si lo planeó, digo, hay muchas teorías de la conspiración, pero que le viene como anillo al dedo la radicalización de Hamas para lanzar una ofensiva como la ha anunciado ahora y una represalia memorable que creo que está a la vista de todos, doctor. Bueno, pero quién, quién sabe si realmente esa esa esa, esa eh, embestida que ha dado Israel pueda llevar a una solución o a una cuestión que le favorezca que le fa favorezca al gobierno yo creo que no, yo mm. creo que va a ahondar más las diferencias claro. internas en Israel y que, eh, y que Netanyahu va a tener que dar la cara frente a todas las críticas que están saliendo de los propios israelíes ya no de los de todas las personas que están hablando a favor de Palestina, etcétera, como siempre ha sucedido, sino incluso de las de las propias de las propias fuerzas internas. Sí. Pero creo que lo que podría lo que para mí me parece muy importante dada también la las investigaciones que he realizado sobre los inmigrantes que vinieron huyendo de de las eh, de, de los desastres, etcétera, eh, la capacidad de integración que tuvieron, allá no se les ha permitido, ¿no? Ahí, ahí, hay un, ahí hay un problema muy serio de por qué razones, en lugar de favorecer un, un acercamiento, ha habido este, este como rechazo constante que ha permitido eh, que a los grupos moderados que los grupos moderados de Palestina hayan sido hechos de, hayan sido dejados de lado me refiero concretamente a Fatah y a, y a la gente que está más bien eh, vinculada con la autoridad palestina en Cisjordania que han Entonces, quedado acá... Carlos ayúdame a ubicar eso quedan absolutamente descolocados Abbas todo, toda esta gente queda descolocado en este conflicto bueno esa es una decisión de esa es una decisión de gobierno de, de Israel es decir de haberle dado más importancia siempre a Hamas que a la autoridad pa palestina en lugar de fortalecerla de darle los, eh, los elementos necesarios para que se impusiera como la autoridad de todos los palestinos, no solamente de Cisjordania, y, eh, y haber auspiciado con, con muchas de sus prácticas en la radicalización de Hamas, que, que ahora, que ahora lo, lo vemos lamentablemente con, con hechos como los que ocurrieron este, este 7 de octubre. Pero eh, creo que... Creo que ahora habrá que mirar más hacia, hacia, hacia la, la Palestina moderada, digamos, eh, como contraparte a lo que está o la, a lo que ha sucedido a lo que ha sucedido en Gaza. Ahora eh, tienes mucha población en Gaza que es gente que está que piensa mucho en términos del, de, de los palestinos que podríamos llamar moderados, ¿no? Este, ahora con los recuentos a los que hago alusión que están ya aconteciendo son impresionantes las, las declaraciones que están haciendo también gentes que están todavía atrapados en Gaza y que dicen, no es posible estamos en, en es la quinta ocasión que nos bombardean es, es, lo, hemos, lo he vivido desde que, desde que era una niña o un niño 
y ahora esto, esto continúa, ¿cuándo va a parar? Bueno. Y Así todos es esos que... niños están viendo todos esos bombardeos, pues son las semillas del odio, ¿no? Es decir, Israel invoca bueno, en este caso la ley del talión y lo único que está sembrando claro. es más odio generacional claro. en, en una espiral pero, terrible. Carlos. Pero sobre todo que la, que la formación, es decir, jamás sigue siendo fiel a sus principios, digamos, a, a toda esta herencia de los hermanos musulmanes, etcétera, donde, donde la vid, el sacrificio... El, el dar la vida eh, por, por alcanzar mártires, ¿no? a, uh -huh. la divinidad es algo completamente como, te, eh, como poco claro para el mundo occidental ¿no? y ahí hay, un, ahí hay un asunto muy muy serio no hay mucha capacidad para entender cuál fue la apuesta de, de, de jamás para, para realizar esta incursión, digo aparte de crear muchos mártires para para la causa y para seguir las escrituras del Corán, etcétera. Bueno, aparte de todo eso, el, hay que ver las, las decisiones políticas, si de veras eh, con una acción de este tipo frenaban la, el acercamiento de Arabia Saudita con Israel, mm. si realmente con, con esto iban a, de nuevo a concitar a todo el mundo, a todo el mundo árabe para para apoyar su causa, sí. una causa que muchos de ellos están diciendo estaba aletargada. Sí, sí. Y entonces... Yo, yo, lo... yo, yo recordaba, Carlos, que después del atentado del 2001 en Nueva York, todo mundo se solidarizó con los norteamericanos porque fue un atentado horrendo y condenable. Pero la reacción norteamericana posterior llevó a profundas divisiones, incluida la situación de la invasión a Irak. Puede ocurrir algo similar ahora. La gente se ha solidarizado con Israel, pero mientras vaya pues, lanzando una guerra de exterminio, como la que ha anunciado Benjamín Netanyahu, y no se reste, esté respetando el derecho humanitario, pues mucha gente dirá, oiga, mal por jamás, pero también mal por ustedes. Con, con lo cual, pues lo que hacemos es alargar el conflicto. Y si había la esperanza de que sectores moderados de Israel o de Palestina o de países árabes buscaran un acercamiento en esta generación, lo mandan, Carlos, a las calendas griegas. Claro, sí, sí, eh, el, el panorama realmente es, es, es muy difícil. Eh, ahora que, que el mundo está vi viviendo esta eclosión de las migraciones, digamos, ¿qué vamos a hacer con toda la gente que puede salir de Gaza? Es decir, en Gaza habitan más de dos millones de habitantes y en este momento se encuentran desplazados internamente más de 200 mil, según, la, según las fuentes. Entonces, eso agrega todavía un mayor problema a, a todo este a todo esto que, 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 se, está, que se está viviendo pero en función de veras de, 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 si, de si las cosas pueden encontrar una, un, una vertiente que lleve a una solución, pues sí, ciertamente en estos momentos aparecen, aparecen muy difíciles. Pero otra cosa para lo que, lo que tú mencionabas, creo que va a ser necesario un análisis profundo de las reacciones que se han dado en todo el mundo a raíz, a raíz de esto. Es decir, acostumbrados a, a, a ver a, a los palestinos como víctimas, en este momento, después del asalto, hubo una enorme confusión a nivel de incluso de los medios de información que no sabían muy bien cómo, cómo colocarse. Incluso las, las acciones que en otros momentos toman, por ejemplo, la Amnistía Internacional, las aso asociaciones civiles, etcétera, en estos momentos se quedaron se quedaron tan pasmadas como, como inicialmente las Fuerzas Armadas de, de Israel, no sabían, no, no supieron cómo reaccionar en el primer momento, hasta ahora que se están asentando, asentando las cosas, mm. digamos, asentando en términos de, de poder tratar de llegar a una interpretación claro. de, lo que, de lo que ha sucedido y, y socialmente lo que esto ha significado, porque ahora en este momento yo lo que veo es una avalancha de posiciones pro palestinas y una avalancha de posturas a favor a favor de Israel y las potencias digamos los gobiernos uh -huh. pues definitivamente se están colocando del lado de Israel ¿no? y, eh, y habría que, que ver cómo, cómo se va a equilibrar esta, eh, estas diferentes fuerzas que, que están claro. manifestando que están 
eh, reaccionando a lo que allí ha sucedido. Qué interesante lo que me dices. Fíjate que uno de mis libros favoritos es la escala de Levant, las escalas de Levante de tu amigo Amin Malouf, que pues pasará claro. mucho hasta que volvamos a ver un amor de ese tipo. Pero si en efectivamente los atentados previos, el de Madrid o incluso el de Bataclan o el de Nueva York, la comunidad musulmana y el islamismo en general se deslindó del terrorismo. Dijo, a ver, nosotros no aprobamos esos métodos e islam no equivale ahora. En el caso del atentado en Israel, veo bastante más confusas las posturas, Carlos. Así es, así es. A mí me ha sorprendido mucho las reacciones que estoy, que estoy siguiendo en, en, en todas partes del mundo. Muchas entrevistas a, a, persona, a personas de la calle, digamos, este, tanto de, de palestinos como israelíes, y, y es realmente, realmente un material para para tratar de entender lo que, lo que allí ha sucedido. Fíjate que además, algo que es curioso, en otros, en otros eventos, las Fuerzas Armadas israelíes, es decir, sus componentes, en general no hablaban. Y ahora la prensa se ha acercado a, a, a los combatientes eh, israelíes y, y dan su opinión sin, sin ningún... Sin ningún, re, re, eh, sin ningún recato. Entonces, aquí hay una situación que es diferente a, 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 a otras y pues evidentemente no tienen por qué repetirse de la misma manera, pero, eh, pero sí en el mundo, en el mundo árabe y, y los palestinos en particular están hablando de, de que este asalto acaba con la, con la pasividad que estaba... Que, que se estaba viviendo en el, entre, entre los palestinos respecto al, a ese futuro que, que han esperado o al que han, que han invocado míticamente, si se quiere y tal, pero que siempre apelan a ese futuro de, del retorno. Pues sí. Mi querido doctor, eh, te agradezco muchísimo el tiempo, recomiendo ampliamente que busque la obra de Carlos Martínez Azad, que lea tanto su vertiente sociológica, por supuesto la del historiador, hay cosas sobre historia de México muy interesantes, y su obra literaria. Y deja, Carlos. Y deja, y deja, deja mostrarte este libro a rápido, sí, sí, la muéstrala. caída de... Pero enfoca, de... enfócalo bien porque no vemos nada, la caída del de Imperio Otomano en la creación de Medio Oriente. Ah, mira... Ma, ma. Aquí, está la raíz, aquí está la raíz de todos estos problemas que estamos, que estamos viviendo ahora. ¿Por qué las potencias decidieron conformar esos territorios de manera arbitraria, unilateral, etcétera, etcétera? Doctor, eh, muy, muy agradecidos por tu tiempo. Te mando un gran abrazo. Igualmente, gracias. El, el doctor Omar. Martínez Asado y para fortuna nuestra conversando con usted. Nos vamos, cuídese, sea rabiosamente feliz. Se lo merece. No.